Slani iz Jelmo priljubljene zasedbe Joker Outsov še zadnjič pred koncem leta so prili pred naš mikrofon. No, po velikem petkovem koncertu v Stožicah imajo namreč še večje načrte. Poglejmo, kaj vse so povedali Ani Raščan. Dobro jutro in lepo pozdravljeni spet v rubriki Znani pri Ani. Ja, spet se mi zapleta jezik, zato ker sem s petimi fanti, ki so poleg Jana Plestenjaka edini, ki so dvakrat bili v moji rubriki Znani pri Ani. Tako da jaz mislim, da so lahko kar počaščeni. Je pa res, da sem v bistvu počaščena jaz, ker so to fantje, ki so priljubljeni ne samo v Sloveniji, ampak po celi Evropi, kje vse so bili, bodo tudi povedali kaj k malu. No, na zadnje, ko sem pa bila tukaj na placu za vaje, pa je bilo, nekoliko manj okrašeno. Vidim, da so se fanti kar potrudili, malo so okrasili tole, da je malo bolj pestro tukaj. In sej veste, radovedno kot sem, bom vprašala tudi, od koga je to, ker jih je kar nekaj teh modrcev. Joker out, lepo pozdravljeni. Dobar dan, živa Ana. Nasmejani kot vedno. Ja, lej, ne. Se ni od druge. Zdaj se nam je zataknel, veš. Ne moramo več nazaj da to obraza. Je to, a to imate tudi kakšne vaje po sebi za to, za to obrazno minigo? Ja, imamo vaje, kako se ne smeje. Ja. A kako se ne smeje? Ena tehnika je to, ne, da prav primeš tukaj pri, ne, pod očmi in tako potekneš dol in o, Jan je kar naenkrat žalo. Ampak tako je, ko spustiš je nazaj. Tako je, skoči gor, a ne, a ne, ja, ja, ja. Fantje, najprej jaz moram vprašati, ne, tele okraski, tele modrci tukaj, odkod je to, a veste, či gavi so? Ja, od fenov. Fenov ali fenic? Sem pač od fenic, od fenice. Če se ne modem, tudi pišejo njihovi Instagram handli gor, tako da... Sam ne tega snimaj. Ne, ne, definitivno. Ne, 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 ne bomo, ne bomo, ker smo še zgodaj zjutraj več, mogoče malo šok za koha. Ampak dober medij, napišejo noter ali številko, ali ime, ali pač uporabniško ime na socialnih omrežjih da če bi kdo želel iskati lahko, ne. Jasno. Ampak dajmo mi zdaj o glasbi nadaljevata, ne. Iz nordijske turneje se vračate, severna Evropa, sem rekla skoraj Amerika, mogoče tudi kdaj, severna Evropa. Kje vse ste bili, kako je bilo, malo nam povejte te občutke. Ja, oddelali smo tri države v... Tri države v petih dneh, oziroma pet mesto v petih dneh. Bili smo v Oslu na Norveškem, bili smo v Štokholmu na Švedskem, bili smo v Helsinkih na Finskem in pa Turku in Tampere na Finskem. V Helsinki smo so imeli dva koncerta v istem dnevu in to je bila najbolj intenzivna turneja, ki smo je kadarkoli doživeli in nekak smo jo preživeli. Ste jo preživeli, ampak eden manjka. Ne, Jure manjka trenutno? Ja, pa po nekih takih izletih, kjer je velika adrenalina, malo spanja, telo recimo da kar uspešno teče, ampak potem, ko pač prideš domov, pa se uspeš nekoliko umiriti, ponovad, malo sistem pade. Pa sem slišala, celo greste na počitek, greste prvič letos na tak ta prav dopust. Ja, gremo v južne kraje, v... Gremo fonte. V bistvu gremo fonte v južne kraje, ker gremo skupi na počitnice. Pa spet skupi, no. Spet greste vseh pet skupi. Ja, mogoče se je zdaj loteriji ful bolj škol, ker zdaj, ko sem bliže. Se bomo imeli embargo na pogovore o glasbi in o bandu. Tako. No, dajmo še zmer malo o glasbi. Kakšni pa so feni drugot po Evropi? A vi ste vse en iz Slovenije, a ste peli tudi slovenske komade? Peli smo izključno slovenske komade, razen nov singl, Sunny Side of London. In izkazalo se, da tudi obiskovalci koncertov znajo pet slovenske komade, čeprav verjetno niso pač govorili slovenščine, dokaj niso slišali naše glasbe, kar se nam zdi zelo fajn. In zelo neprečakovano je bilo, ko se je to prvi zgodilo, zdaj se pa nekako repetitivno dogaja. Zdaj, če smo že pri tebi, Jan, videla sem na Instagramu, imaš eno ful hudo majico, Jan Peteh je bog. A to je tudi od feno, ali si si to sam napisal? Da ne bo pomoten, ne, nisem si sam napisal. Bila mi je vržena na koncertu in se mi je... Jaz se nosim bolj iz nezga ciničnega vidika, no. Dajmo še o novem singlu, torej v angleščini. Kako se znajdete v angleščini, pa tak res tak se mi zdi tak britanski tisti, ta pravi poprok? Ja, ne vem, to boste mogli vi povedati, ampak jaz mislim, da je Bojan 
uspe angliško perfektno, skozaj. Tudi tvoj bas veni krasen v angliške. Je, ne? Tudi tvoja kitara in tvoja. Hvala leta. Škoda, da ni mačka res odbobno je fenomenalno angliško. Tako ste skromni. Tudi deremo se dobro v angliščini, bi rekel. Evo, v bistvu angliščina tudi naš doma, ne? Ok, če smo že pri dretju, pa tole. Merite jakost vaših oboževalcev, sem videla. To je neka naprava, kaj je to? Ja, ker imamo v pesmi pač ta Scream as loud as you can moment, ne? Smo se odločili, da bomo na to letošnjo turnejo pa sabo vzeli Scream as loud as you can meter, ne? To je pač decibel meter naprava, ki meri glasnost. Kako se pa vi derete, aby se upali zdaj tle zadreti za res? Jaz se ne bom zaradi glasu. A, točno, točno. A se bomo mi. No, dajmo. Alo? Za jutro, za zgodnje jutro. Tri, štir. Ja, dajmo stožice, kaj lahko pričakujemo, poleg novega komada, še kakšnega, pa vsem novega, šov, light šov, sem prepričana. Ja, to bo pač krasen 25-minutni koncert. Peti? Ali se sploh splačal nič za 25 minut? Ne, kar znam, to doma. Pač to bo naš največji solo koncert do zdaj. Super šov bo, res smo se spustili v detalje, kar se tiče tako light showa, kot, kaj bi rekel, ekrana, vsame postavitve odra. Imeli bomo tudi en tak zelo lep sentimentalen moment, ki bo zaokrožil celotno zgodbo od začetka do konca Joker Auta. Tako da, ja. Pa v bistvu vas bomo malo čez dogajanje, mislim, čez naše leto popeljali, čez koncert, čez kakšnimi video vsebinami in tako. Mislim, da smo se zelo lotili tega koncerta kot en pristni dvorni dokumentarec uživo tega, pač kar se nam zdaj dogaja oziroma kar se nam je začelo dogajati. Imeli bomo super predskupino, to lahko zdaj povemo uradno, Butch Cassidy iz Srbije. Kakšni gost je še ali samo predskupina? Dajmo reči, da se nam bo nekaj ljudi pridružilo na odru, ampak ne povemo zdaj. Super. Zdaj pa, če smo tu že na tem vašem placu, takem zanimivem, kdo najraje bere od vas? Ker vidim, da je ful knjig. Načeloma smo kar bralci. Torej ste vse to že prebrali? Pričljivo povedala. Mislim pač... Znamo, brez. Znamo. Mislim, radi beremo, I guess. Ne vem, če zdaj čisto vsi je enako, ampak radi preberemo kakšno knjigo. Nismo pa tega vsega ni prebrali, apsolutno ne. To so knjige iz knjižnice Novo mesto, ki so bile pripravljene za odpis, so odličen glasbeni difuzor. Aha, tako sem mislila, da tam, ko sem videla nosečnost, dojenčki, da česa ne vemo. Ja, lej, na vse moč biti pripravljena, ne, mi smo pač, ja, lej, mi smo akademiki po duši in nič se ne smel v življenju srečati brez, da si na to pripravljena, ne, prav tako ne nosečnost. Super, a ste zdaj pripravljeni, da se mi poslovimo za do konca leta, vodaj jutro na planetu, da poveste kakšno lepo misel, tam sem tudi videla eno knjigo, nekaj sreča, življenje, pot, mogoče kakšna spodbudna, pozitivna misel. Ja, z jutrom se dan začne, dan pa lahko užijete, tako da karpe dijem, ne, to zdaj se vračamo nazaj na to, kaj smo govorili pol leta. Ampak ne, pač upamo, da boste imeli čim več sončnih jutr, ne glede na vreme zune, če veste, kaj mislim. In da ostanete samo svoji. Odlično, nimam kaj za dodat, se vidimo v petek na koncertu. Čau!